Super, señorita. Siga adelante, por favor. No, si lo de super va por usted, la gasolina la quiero correctita. <risa> ya está, 30 litros, señor. Siga, siga, hasta que se salga el depósito, pero no faltaba más. <risa> bueno. No sé qué manía te ha dado de venir aquí todos los días teniendo una gasolinera en la puerta de casa. Mujer, hay que variar. Pero la gasolina será igual, Creo ¿no? que esta es mejor. Perdona, voy a mirar el aceite. No me diga que no. Hace un mes que vengo a diario. Treinta días que solo duermo cuatro horas pensando en usted y yendo y viniendo de madrugada al escorial para vaciar el depósito. No sé qué hacer con tanta gasolina. De acuerdo. Iremos al cine. Saque cuatro entradas. Para nosotros dos, para su señora y para mi novio. Creo que lo pasaremos muy bien. Trescientas pesetas, señor. ¡Chatita! ¡Pica! ¡Pisca! 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 25, 26, 27, 28, 29 y... ¡Pisca! ¡Estás sorda! ¿Eh? ¿Eh? Anda, que tienes tabaco. No será echar gasolina, ¿verdad? Sí, es echar gasolina. Ya tenías que haber aprendido. 93 octanos, 85 y normal. Si aprieta y... Vamos, niña. Es que, es que... No se me da bien. Pues se te tiene que dar. No te vas a pasar la vida limpiando parabrisas. Vamos, pica, que tenemos un tapón de miedo. Mm, ¡Qué preciosidad! Sí, pues cuando anda, gana mucho. ¿Eh? Por este lado... Ja, tiene usted mucha gracia, palabra, que es cordobés. Ah, en el depósito de una vez, vamos. Es que no sé si tendremos bastante. ¿Y si probamos? A lo mejor hay suerte. Frío, frío, caliente, caliente. Haga el favor, si vas usted mismo, estamos en confianza. Ah, tenga. Es muy sencillo. ¿Ves? Aquí. Oh, this stupid cop. Está durillo, ¿eh? ¿Por qué no prueba hacia el otro lado? Ah. Lo que queda ahora es facilito. Aprieta el gatillo. Y cuando marque 30, frena. ¿Mm? ¡Pica! ¿Qué? Tu madre te llama por teléfono y es urgente. No le importa seguir. Ya sabe, aprieta este gatillo. Cuando salga el 30, frene. ¿Qué te ocurre, mamá? Algún lío, ¿verdad? Marisol, ¿qué es un voltio? Ya... Ya, pero no vive. ¡Es que se mueve! Yo te digo que enchufa una cosa que ponía 125 voltios y no hay quien la pare. ¡Salta y anda! No te puedo dejar solo ni un momento. Me vas a matar a disgusto, mamá. No sé qué voy a hacer contigo. Pero si yo te juro que pongo los cinco sentidos. Anda, anda, ven a echarme una mano enseguida. Y si ves algún bombero, tráetelo contigo. Bueno, está bien, voy para allá, pero va a ser la última vez. Dentro de cinco minutos estoy en la tintorería. No, en la tintorería no me despidieron ayer. De la cafetería me despidieron la semana pasada porque un señor me pidió un express y me saqué la guía de ferrocarriles. Me metí esta mañana a trabajo en la tienda de electricidad. Sí, mujer, sí, la del anuncio del ya. ¿No te acuerdas? Bien, bien, de momento desenchufa. Es que no veo. ¿Qué no ves? Vamos, vamos, tanto humo no habrá. 
Por Dios, no te muevas. Tú quites y no lo estropees más. Eso va estupendo, ¿eh? ¿Mm? Regi, tengo que marcharme. Mi madre, ya sabes, otro de sus líos. Ah, ah por favor, mi trabajo, que no se lo cobren. <risa> Mire, la cafetera no le aconseja a usted que se la lleve Porque le pasa lo que a los chicos de hoy Que tiene vida interior En cambio, la lavadora A ciegas, gasta poquísimo Y puede lavar rápidamente la ropa de un regimiento ¿Y es difícil de manejar? No, señora, no Hasta un niño podría hacer Mamá, eso. ¿me dejas? Cállate, hijo mío, no interrumpas a la señora Sí, rico, sí, interrúmpeme Anda, que los niños tienen mucho instinto No se debe llevar la contraria a los niños Que luego se enfadan y se van a Alemania ¿Qué? ¿Se deciden o no? A mí me gusta la grande, pero a él le gusta la pequeña. Ah, Nos llevamos la pequeña, no le quiero disgustar en nada. Nos casamos el jueves. No, no, no. La grande, mi vida. La pequeña, mi amor. La grande, mi cielo. Es mucho gasto, la pequeña. La grande. Bueno, voy a ver si encuentro una mediana y así ni lo tuyo ni lo mío. ¿eh? Pero va a ser la pequeña, mi lucero. Va a ser la grande, mi tesoro. Vamos, Isabel. Que ya no sé qué contestarle a ese hombre. ¿Has buscado el disco? Ahora, ahora voy. Ay, ¿no ves que no puedo? Date prisa, que el jefe está al caer. ¡Al caer! ¡Ay, no digas eso! ¡Ah! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien me has ayudado! Claro, me dices el jefe está al caer y me caigo yo. Vamos, mira, pero qué afán de comprar discos por lo bien que se oyen en la radio. Vamos. Cuando vea todo esto, don Braulio. ¡Mamá! ¿Qué, hija? ¿Qué? ¿Pero qué has hecho, mamá? Pues nada, hija, ya ves. Te juro que pongo los cinco sentidos, pero se deben necesitar seis, porque no doy una. ¿Pero qué ha pasado? Pues un cliente que pide, pide. ¿Qué pide? Pide, pide. ¿Quieres terminar de una vez? ¿Qué es lo que pide? Pues pide la canción Pide, de Alguerón. Ay, Dios mío. ¿Qué? Dile a ese señor que se prepare. A marcharse, no. claro. No, a hoy. Anda, mamá, ayúdame. Sí, hija, voy. Que te... Venga, mamá. Estoy loco, ah. pues. Señor... Si no lo tiene, dígamelo, señorita. Yo no me enfado. Yo tranquilo. Yo muy tranquilo. Ahora, si lo que usted pretende es que me quede a vivir aquí, le advierto que no va a conseguirlo. Pide que el mundo no se mueva, pide que el sol no alumbre más, pero que a ti yo no te quiera, eso no, no lo conseguirá. Pide que nadie se enamore, pide la luna y la tendrá, pero que a ti yo no te adore, no lo conseguirá. Pide que el mundo no se mueva, ay, pide, pide que el sol no alumbre más, pero que a ti yo no te quiera, eso no, no lo conseguirá, porque siempre mi amor. Dime que tú me quieres como a ti y yo mi vida cambiaré, pero nunca te dejaré. Pide que llore las estrellas, ay, pide, pide que el cielo me sea al mar, pero que ni yo no te quiera, no, no lo conseguirá, porque siempre mi amor te seguirá. Me lo quedo, señorita. ¿Quién lo canta? Pues, la verdad, no lo sé. Lo acabamos de recibir ahora mismo. Voy a enterarme. Eh, sí, sí. Pide que llore las estrellas. Ay, pide, pide que el cielo bese al mar. Pero que a ti yo no te quiera. Eso no, no lo conseguirá. Porque siempre mi amor te seguirá. Dime que tú, que tú, que tú, que tú, que tú. <risa> Todo arreglado. Dile a ese señor que se ha rayado el disco y que así no se lo puede llevar. Que vuelva mañana. ¿Y cuando vuelva mañana qué? ¡Cállese! ¡Ay, don Braulio! ¿Cuándo bueno por aquí? No lo esperábamos. Que ha dado una vueltecita por el negocio, ¿eh? Es el dueño Marisol. Eh, encantada de verle, don Braulio, de verdad. Sí, pues mírenme bien las dos, porque su madre y usted es la última vez que me van a ver en toda su vida. Está despedido. ¡Ay, don Braulio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Nos llevamos la pequeña porque a mí me da la gana. Nos llevamos la grande porque yo quiero. Eres un grosero y un asqueroso. Porque te doy con la olla en la cabeza. Aquí hay un problema. Su marido la engaña. ¿Cómo? Pero no se ha muerto. Ah, pero se ha muerto. Claro que sí, hace nueve años. En efecto, aquí está. ¿Dónde? ¿Ves esa rayita tan pequeña, tan pequeña? 
pues es su marido. Sí, era muy bajito. Y esta raya grande que cruza por delante, muerte, en accidente. Sí, señor. Eh, ¿Lo ve? ¿Muy doloroso? ¿Qué? El accidente, no murió en accidente. Ay, pero si yo creí que había dicho usted en Alicante, porque se murió en Alicante. ¿De muerte natural? Hombre, si le llamamos usted natural a una pulmonía doble, sí, señor. ¿Tiene un hijo? No, señor, dos. ¿Eso? ¿Dos varones? No, señor, dos hembras. ¿Ya mayores? No, de 15 años. Pero bueno, que yo me casé ya hasta ayudita, ¿sabe usted? Ay, quiere sí. volver a casarse. Oye, que no da usted una. Pero señora, ¿qué diablos quiere usted saber? Yo vivo con mi hija Marisol. Mi otra hija Mariluz está en Brasil con un cuñado mío, un hermano de mi marido. Y quiero saber si la chica está bien. Un momento. Está bien. Ha tenido unas anginas, pero ya está bien. Qué raro, porque la operé de amigdalas a los dos añitos. Cierto, aquí veo que ha sido un constipado. Pero bueno, ¿por qué no me escribe? Yo la escribo mucho y ya van varios meses que no me contesta. Insista, la contestará. Yo quiero irme a Brasil con mi hija Marisol y reunirme allí con mi hija Mariluz. Hace usted muy bien. Le auguro un viaje en barco que debe... Si, si quiero pagarlo, si lo que pasa es que no tengo dinero. Y si no tiene dinero, ¿cómo quiere ir a Brasil? Toma, por eso quiero que usted me lo diga. ¿Y cómo quiere que yo lo sepa? Yo adivino cosas sencillitas. Bodas, bautizos, comuniones. Ahorre, que trabaje la niña. Ya lo hace, pobrecita. Y ahorramos. Pero de 300 en 300 pesetas, vamos a tardar 15 años en ir al Brasil. Pues qué caray, pues que le mande dinero a su cuñado. Uy, no, eso sí que no. Cuando se llevó a mi hija, yo me prometí solemnemente que no le pediría ni le admitiría nunca un céntimo. No. Pues es usted tonta. Ay, perdone, he querido decir que tal y como está la vida, ¿eh? eh. Ya lo creo. Pobrecito, y sobre todo para usted, con cinco hijos y el hígado hecho polvo, y su madre enferma en la cama que no se puede mover, y un hijo casado que no encuentra trabajo. Y, oh. Oiga, oiga. ¿Cómo sabe usted todo eso? Anda, pero es verdad. Pues mire, no sé, pero se lo he notado a la cara. Bueno, a ver, dígame, ¿qué le debo? ¿De verme? Nada. Pero no le importaría rellenarme esta quiniela. Bueno, señor. Traiga. Bueno, ya tiene siete mil pesetitas. Todavía me faltan diez mil. ¿Usted qué se apuesta que a mí me dan un crédito? Mira, guapa. El Banco de Créditos Populares fue fundado en 1890 para hacer lo que su nombre indica. Pues bien, ni uno. Y ya tengo ganas, palabra, aunque sea para disimular. Ojalá rompas tú el maleficio. Eso está hecho. Eh, ¿Con quién hay que hablar? Con el director. Eh, gracias. Espera, el director está de vacaciones. ¿Y ahora quién manda? El subdirector. Eh, muchas gracias. Espera, el subdirector ha sido trasladado a Sevilla. Pero bueno, ¿con quién hay que hablar aquí? Provisionalmente conmigo. Bueno, yo llevo la dirección de esta agencia en el periodo de vacaciones. Y visto el estado de su apreciada CC, cuenta corriente que es nulo, y tras estudiar su petición con todo cariño, nos vemos obligados a denegar el crédito que nos solicita. Suyos afectísimos seguros servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Ring, plink. Y además, guasita, no esperaba esto de usted. Te juro que no es guasa. Es que en los bancos se dice no muy largo. Si yo pudiera, te lo daba de mi bolsillo. <risa> no se preocupe, iré a otros bancos. Algunos me atenderán. ¡Hasta la vista! Como no lleves pistola... Chiquitina, chiquitina, le dice la muchacho a la pasar. Buenos días, chiquitina, la prensa de tu pelo que la aportará. Buenos días, chiquitina, la prensa de tu pelo que la aportará. Chiquitín, 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 Hola, pizca. Hola, mamá. ¿Otra vez escribiendo a Marilu? Sí. Oye, a propósito, ¿verdad que se escribe con B de Barcelona o con B de Valencia? Con B de Banco. Ah. Bueno, ¿y Banco con cuál de las dos se escribe? Porque ya estamos en las mismas. Con B de Burro, mamá. Baserra, ah, vale. Vasco, Vasco. Oye, ¿qué es esto? Eso es la bola del profesor Santi, el adivino. Mamá. No hagas caso, hija. Si me la ha regalado porque dice que a mí me va a hacer mejor servicio. ¿Y te ha dicho cuándo nos vamos? Dice que cuando tengamos dinero. ¿Cuando tengamos qué? ¡Dinero! Espera que con este jaleo no hay quien hable. ¡Eso le! Quisiera ser tan alta como la luna. ¡Eso le! ¿Quieres cantar otra cosita? Llevas una hora, rica. Si es que no sé otra. Vaya tostón. ¿Y tú, Merche? ¿Quieres callarte un poquito? Yo sí, pero cualquiera puede con eso. Hay que aprender a caminar. También. 
vosotros, gamberros? Porque lo somos, chiquitina. Y dale con chiquitina, que ya he crecido, a ver si os dais cuenta. Y que soy una mujer. ¿Sí? Bueno, quien dice una mujer, dice una muchachita. Ah. Muchachita, muchachita, chiquitina, fuiste ayer. Y aunque digan lo que digan, eres toda, toda, toda una mujer. Muchachita, muchachita, que empezaste a presumir. Si te vistes y te pintas, es tan solo, solo, solo para mí. Aquella chiquitina ya creció, lleva los zapatos de tacón. Cuando va cruzando la ciudad, los muchachos al pasar ya le cantan su canción. Chiqui, 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 chiquita, mucha chiqui, 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 chiquita, chiquitina fuiste ayer, milagro de la vida, eres una flor, eres como un sol, y eres toda, toda, toda una mujer. Muchachita de mi amor, muchachita de mi amor. Toda, toda, toda una mujer. Aquella chiquitina ya creció, lleva los zapatos de teco. Cuando va cruzando la ciudad, los muchachos al pasar ya le cantan su canción. Mucha chiqui, 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 chiquita, mucha chiqui, 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 chiquita. Chiquitina fuiste ayer, por mi lado de la vida. Eres como un sol y eres toda, toda, toda una mujer. Eres toda, toda, toda una mujer. Muchachita, eres toda una mujer. Muchachita, eres toda una mujer. Yo soy toda una Chita. Banco Urquijo, Alcalá 47. Banco vitalicio hipotecario de la expansión industrial. No, este es muy complicado. Banco de Vizcaya, Alcalá 45. Banco Zaragozano, Alcalá 10. Caramba con la calle Alcalá, se la han copado. Mamá, ¿no crees que es posible que Marilu nos haya olvidado? Son varios meses sin tener noticias suyas. Y si no quiere nada con nosotras. Al fin y al cabo, somos los parientes pobres de España. Ya veo que te das cuenta. Gracias, mamá. ¿De dónde sacamos el dinero para irnos? ¿De dónde, Dick? ¿Tampoco lo sabes tú? Thank <laughs> you. 
que para el tiempo que íbamos a estar en España, pues no nos hacían falta tantas cosas. Porque mira, nos vamos al Brasil. Y, y ese cuadro se lo regalamos a la Sole, que siempre le ha gustado mucho. ¿Y después qué? Después Dios dirá. Y ya verás cómo él nos dice algo bueno. Solamente tienen ustedes para un billete en clase turista hasta Río de Janeiro. Y todavía les sobran 1.200 pesetas. ¿Cómo hemos echado las cuentas, No hija? lo sé, mamá. Y por esas 1.200 pesetas, ¿qué nos podía pues... dar? Nos arriendan una barca en el estanque del Retiro, ¿verdad? Vamos, mamá. Traiga. Oiga, los perros menores de cuatro años pagan medio billete, ¿no? Esos son los niños, hija. El pasaje para perros, cualquiera que sea su edad, vale 1.000 pesetas. Mm -hmm. ¿Es ese su equipaje? No, es mi perro. Sansón, se llama Sansón. No puede viajar en el camarote, tiene que ir a la bodega. Todo el viaje, pobrecita mía. Bueno, es que Sansón es perra, ¿sabe usted? Las perras ya tienen los mismos derechos que los perros, a la bodega. ¿Qué Ay. bodega? Vayan a la grúa número dos, allí se harán cargo de ella. ¡Espere un momento! Nosotros con mucho gusto, señora, pero el barco no va a poder. No, no, si es un segundo nada más, espere. Pobrecita mía, con lo que se mareaban los caballitos. 
No te preocupes, Sansón, que enseguida iré a llevarte la comidita y pronto estarás con tu madre. Es solo un segundo, cielo mío, y ya verás cómo muy pronto estaremos juntitas. Esto es a lo que el periódico Pueblo llama injusticia social. Y todo por una perra. Animalito. <risa> ¿Tienes hambre? No. Está buenísimo. Ya no es un sueño, Pizca. Estamos acercándonos a Brasil y tengo miedo, mucho miedo. ¿Cómo será tu hermana? Mamá, como yo, pero con más ganas de quererte. Llevo ocho años sin verte. Sí. Bueno, venga, venga, come. Claro que está muy bueno este arroz. A ver si comes al cocinero y mañana nos pone paella. Mamá, pero si no es arroz, son croquetas. Uy, claro, así decía yo. Mira qué granos tan gordos. Los señores pasajeros del segundo turno pueden pasar al comedor. Ay. 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 Uy, uy. No, no, no puedo. No, oh, pobrecita Marisol. Ay, ¿qué vas a comer hoy, hija? Que aproveche, que monada de perrito. Está bien, egoísta. Que ayer te di. Nunca aprende una. Thank <laughs> you. 
Sofía Sherkin? No, no, no soy nada. Creo que lo sé del pista. ¿Usted? What are you doing here? Hombre, qué casualidad. Qué pequeño es el mundo. ¿Qué haces tú aquí? Camino de río con mi madre. Bueno, va mi madre sola. Yo en realidad me he quedado en Madrid. No teníamos dinero para el pasaje. Pero guárdeme el secreto, porque esos aún no saben por qué me siguen. ¿Ha visto cómo se pone? Y total, porque me he colado en el barco. Y digo yo, con lo grande que es esto, que les importará a una persona más. Señor, ¡Ayúdeme! ¡Escóndame! ¡Diga que me he tirado al agua! No estaría mala idea. Pero con huir no se adelanta nada. Tú tienes que dar la cara. Pero es que me la van a partir. Ya verás cómo no. El capitán no es tan mala persona. Y ya encontrará la manera de que hagas el viaje más uh, reposadamente. Oiga, señor, eh, no se canse más. Lleven a la señorita a ver al capitán del barco. Y trátela bien. Según las ordenanzas, yo debía dejarlas en la jurisdicción de Trinidad. Trinidad es su hermana. Es una isla, señora. Ah, ya, la muchacha señora. puede pagar su pasaje. Ya. No, no se trata de que yo dé el dinero. Según sus ordenanzas, se ha cometido un delito. Pero usted puede obligarla a trabajar a sus órdenes hasta ponerse al día. ¿Qué sabes hacer? Despacho gasolina, ¿verdad? Verdad, verdad. Bueno, claro, que en un barco la gasolina... ¿Qué más sabes hacer? Leo te veo, ayudo a misa, se mete en líos. Usted me dice algo de un señor, yo voy y se lo cuento. ¿Mm? Bueno, no sé si esto servirá, pero eh, sé bailar y cantar un poco. Demuéstralo. ¿Pero aquí vestida así? Bueno, dentro de 15 minutos en la cubierta de popa. Sí, yo tengo un traje, vamos. Se va a dormir la siesta hoy.
Porque metro de sol. Claro. Antes de cinco minutos la tienes aquí. Sí, ¿Qué te apuestas? Me parece que voy a perder la apuesta. Mujer, después de esperar tantos años, no nos vamos a poner nerviosos por unos minutitos. Es que esos minutitos son ya dos horas. Ah, a lo mejor no han recibido el cable. O al tío y a Mariluz y los servidor español y no han sabido leerlo. Bueno, parecemos figuras de cera y con el calor que hace nos vamos a derretir. ¡Mamá! ¡Ay, qué marisol! ¡Qué caro, qué alegría de ver! Señorita, qué alegría. Dice Copito, mi doncella. Me alegro de conocerte, Copito. Y yo también. <risa> yo también, señorita. Lo que pasa es que me alegro muy parecido a ustedes. Ya está bien. No molestes más y vuelve a tu sitio. Bienvenidas a Brasil. Mira a la mujer del alcalde. Saluda, niña. No, señora, mucho menos. Soy un poco de todo. Profesora, institutriz de su hija y sobre todo a mí. Es mucho más que eso. Ha sido como una madre para mí. Ya verás cómo vas a quererla. Usted, Sandra. Encantado de conocerla, señora. Y está mi hermana Marisol. Hola. En realidad ya la conocía. Me has hablado tanto de ella. De veras, le hablabas de tu hermana. ¿Te acordabas de nosotras? Eh, claro que sí, a todas horas. Eh. Bueno, yo creo que deberíamos ir para casa, ¿no les parece? Estarán muy cansadas. No, qué va. Yo voy delante, mamá. No quiero perderme nada. ¿Dónde vamos, señor? A casa, pero no corra demasiado. Quiero que la señora y la señorita empiecen a ver la ciudad. Esta es la avenida de Río Branco. Ah, mira, la oficina del Tito. ¿En qué piso? Porque hay la tía. Todos tonta, la casa es suya. Vaya chapola. Tu tío es una de las personas más importantes del país. Pero trabaja mucho, demasiado. Marilu, ¿y usted podían ayudarle un poquito? El tito no lo necesita. Tiene un secretario formidable, Arturo. Es un muchacho simpaticísimo y estupendo, ¿verdad, Sandra? Y muy guapo. ¿También le quieres como un segundo padre? No le haga caso, señora. Lo dice precisamente porque sabe que a mí no me parece simpático. ¡Mire, madre, parece la puleta de un gigante! <risa> es el monumento a los caídos de la guerra. Mira la igreseña de la gloria. ¡Qué pequeña es! Ay, sí, pero muy bonita. Fíjate al fondo, el pan de azúcar. ¡Uy, qué contentos estarán aquí los niños! <risa> Mira arriba el corcovado. ¡Qué altura tiene! ¡Qué cerca del cielo está, ¿verdad? Mira, parece un nacimiento. ¿Has visto las casas que hay encima del túnel? Son más pequeñas que las del tío, pero son muy graciosas. <risa> Se llaman favelas. Allí viven los negros, que son todos ladrones o vagos. Bueno, ca casi todos. El rey Baltasar es negro y a mí me cae fenómeno. <ríe> ¡Qué bonito es este túnel! Sirve para pasar de Botafogo a Copacabana. En Madrid no hay ninguno. <risa> de Copacabana, mira qué grande es. Tiene 7 kilómetros de larga. ¿No te gusta? Precioso, todo es precioso. Pero me gustas tú mucho más. Deja a la madre, que así no puede hablar. Vas a ahogarla. ¡Ay, Dios mío, qué hijitas más listas tengo! Pero, mamá, no grites tanto. Ay, Dios mío, qué hijitas más listas tengo. <risa>
estupendo. Qué alegría vivir aquí. Mira, mamá, esta es la entrada principal de la casa. Y tan principal. ¿Y qué te parece por dentro, eh? Uy, qué bonito. Vaya con la favela de tu tío. Para tener todo lo que tiene debe trabajar como un negro. Bueno, no. El señor me encargó que se las diera. Hay una tarjeta ahí dentro. Claveles blancos. Los que a ti te gustan. Tu tío se disculpa por no haber ido a buscarnos personalmente. Ha tenido que ir a... ¿A dónde demonios? A Brasilia. Bueno, como el tío no está en casa, ¿qué te parece, Mariluz, si nos vamos a la playa mientras mamá y Marisol descansan un rato? ¡Qué estupenda eres! Vamos, no le importa, ¿verdad? No, vayan, vayan. Acompáñalas a sus habitaciones y tú, Copo, haz algo. Enseguida volvemos. Bueno, a mí está Sandra... ¿Quieren seguirme, por favor? Eh, sí, sí, vamos, vamos. ¿Sabes lo que te digo? Que debíamos volvernos a Madrid. Mm. Vamos, ¿dónde está la Puerta del Sol? Que se quite el pan de molde. El pan de azúcar, mamá. Esa montaña que nos han enseñado se llama el pan de azúcar. El pan de azúcar, el pan de narices. Pero, ¿has visto? ¿Tú te acuerdas de aquellas novelas que daban por la radio? De la que hacía de simpática... Y luego le envenenaba el café al conde y tenía hipnotizada a la hija. Bueno, pues esa, esa es la Sandra. Ah. Ya estoy aquí. No creas que no lo hice a propósito. Sabía que estabas citada con Tony. Eh, eres un encanto. Y Tony no merece que le dé un plantón. ¿Verdad que es muy guapo? Está muy bien. Lástima que no sé qué va a ser de él si tienes que marcharte. Ya convenceré yo al tío para que nos quedemos las tres. <risa> Buenos días, Mariluz. ¿Han llegado ya tu madre y tu hermana? Eh, yo soy mi hermana. Bueno, quiero decir que yo soy la hermana de Mariluz. ¡Qué maravilla de parecido! Soy Arturo Mendoza, secretario de tu tío. Mm, ¡Qué maravilla de secretario! Gracias. Eh, Puedo pedirle que... ¿Qué? Que me lleve a la playa, pero como está allí Sandra, a lo mejor lo tiene hipnotizado usted también. ¿Qué dice? Eh, nada, nada. De verdad que no le importa. Tengo el coche ahí fuera. Cuando quieras, Mari. Marisol. ¿eh? Vamos. Hola, hola, me alegro de que hayas venido Me trajo Arturo, perdona, no tenía otro medio de transporte ¿Sabes dónde está mi hermana? Bañándose Mira, por aquel grupo de sombrillas <ríe> Hasta luego ¿Qué va a pasar ahora? Nada, ¿qué quieres que pase? Se sabrá lo que hicimos con las cartas y el dinero Y como tiren del hilo nos dejan a la mitad del negocio Ni hablar él llega hasta tarde, lo cual quiere decir que ha conseguido lo que quería, en cuyo caso... El dinero podría ser nuestro. ¿Lo dudas? Únicamente me revienta esta familia. Podría ser un obstáculo. Todo lo hicimos sin contar con que un día vinieran... No nos descubrirán. Para eso estamos preparados. No me gustan los retrasos. Un hombre no puede esperar. Es indigno, por muy enamorado que esté. ¿Eh? Y yo estoy enamorado como una mula. Un besito aquí, cariño mío. ¿Eh? ¡Oye! ¡Espera! Hola, Tony, cariño. Espera un momento que voy a por unas Coca-Colas, ¿eh? Pero escucha. ¡Mariluz! <risa> Si quieres te hago compañía Estoy solo y a mí las rubias me chiflan No, no me mires así Te advierto que tengo un alfa ahí arriba y te invito a com... Ah, ¿ya has vuelto? Estaba hablando con mi prima Ah, sí, con que tu prima, ¿eh? Para que aprenda los parentescos Pero, pero otra vez Tony. Sí Tony ¿Eh? <risa> Madre santa, igual que cuando ven. absoluto. Dentro de esta semana pagan el total y el mecánico. ¿50 millones? 50 millones. Estoy muy contenta de verle de nuevo. Se le ha echado de menos. ¿De veras? Ya se da cuenta. No es usted un niño a quien se pueda engañar. ¿Cómo no ha venido Arturo? Eh, está preparando el consejo de pasado mañana. Ah, su familia ha llegado hoy. ¿Ah, sí? ¿Qué tal mi cuñada y mi sobrina? Muy simpáticas. 
No parece que le han caído muy bien. ¿Por qué no? Como no sé por el tiempo que van a quedarse, les he colocado en las habitaciones del ala derecha. Usted me dirá si deben quedarse allí. No sé cuáles serán los planes que traen, ni en realidad cuál es su situación. ¿Acaso vivan nada más del dinero que yo les mando mensualmente? No sé, ya veremos. Y aquí es donde trabaja el tío cuando no está en la oficina o en la plantación. Mira, su último retrato. Está muy guapo. Y, y más gordo. Pero sigo un joven. Vamos, al menos eso creo. ¿Qué dice mi familia? Hola, Tito. ¿Qué tal, Isabel? Hola. ¿Cómo me alegro de verte? Es el padrino más rico y más guapo. No sé lo que te diría. Yo se lo diré por ti. ¿Te parece bonito no ir a esperarnos viniendo desde tan lejos? No, 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 me parece horrible, pero los ministros no entienden de familia ni de viaje, al menos el de Hacienda. Tío, yo soy Marisol. A lo mejor con esto del parecido te crees que me has saludado, pero no. No, no me he olvidado de ti, ni ahora ni nunca, criatura. Bueno, de criatura nada, porque estás como esta pesada, frío, 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 helada, helada, más que el polo norte. Hoy no me has traído nada, ¿no te has acordado de mí? Pues... Eh... ¿Tú sabes lo que dicen las negritas a los negritos? A lo mejor lo que buscas en la calle está en la habitación de al lado. ¡Aquí hay una caja! ¿Qué es? Tal vez abriéndola salgas de duda. ¿Son para mí? Son para la fiesta que hemos preparado para presentar a tu madre y a tu hermana a nuestros amigos. Uno es para ti, el otro para Marisol. ¿Para mí? Claro, tonta. ¿Cuál te gusta más? Para mí el azul. Bueno, para ti el azul. El rojo es precioso. Los dos son muy bonitos. Me alegro de que os guste. Mariluz, que tienes que vestirte para la cena. Y tú también, Marisol. Y, y yo también. El avión me vierte un apetito enorme. Gracias, tío. Ah, eh, gracias. ¿Me vas a dar las gracias a mí? Jamás me acostumbraré a cenar a estas horas. Isabel, por favor. Quisiera decirle una cosa referente a don Fernando, pero que él no se entere. ¿Qué pasa? Está enfermo de algún cuidado. Algo del corazón, ¿sabe? No, no sabía nada. Parece ser que cualquier disgusto o contrariedad puede afectarle seriamente. ¿Tan grave es? Él no lo sabe, pero corre peligro. Por eso se lo advierto. ¿Y a mí? ¿Por qué? ¿Es que piensa usted que puedo darle algún disgusto? Luego compré esta casa y aumenté la plantación. En una época en que la situación del país parecía que no aconsejaba esa inversión. Pero ya ves, tuve suerte y las cosas se me dieron bien. <ríe> y asunto en el que yo intervenía resultaba un negocio redondo. Fue entonces cuando se trajo a Mariluz, ¿verdad? No, Mariluz vino dos años después, cuando murió mi hermano. Yo antes quise traérmelo a él. ¿Recuerdas, Isabel? ¿Qué te pasa, Isabel? ¿Quieres algo? No, nada. Estaba haciendo ir a la niña como hace tanto calor para que se refresque. Claro, con los trajes que trae, no me extraña. Tendrás que comprarles algo de ropa, tío. Si tú supieras lo que he tenido que hacer para comprar estos vestidos... ¿Ah, sí? Explícame. Uy, no lo sabes tú bien. Menudo trabajo me ha costado. Bueno, un día de estos tienes que contarnos todo eso. Dime, dime, me interesa. ¿Qué es lo que te pasaba? ¿Por qué tanto trabajo? No, no, nada, por nada. No, que entras a una tienda y pides, pues, tela para dos abrigos. Y te entienden, a lo mejor, tela para dos de vigo y te mandan a la farmacia. <risa> con ese no, mamá, con este. Uy, ¿qué pasa con este? Que da calambre, ¿eh? Este es el del pescado. Cuto pour le poisson. Ah, ya ves, en cuanto me has dicho cuto pour le... Bueno, eh, pues enseguida, me he dado cuenta enseguida. Por cierto, ¿cómo va ese francés, Mariluz? Très bien. Je suis très content. C'est possible pour moi de parler français. Toute une journée de suite. ¡Bravo! <risa> ¿Qué te parece tu hija, Isabel? ¿Es una chica bien educada o no? Sí, sí. Oye, Marisol, ¿tú no sabes algo para que te oiga tu tío? Ahí en el canalillo, donde se mojan los pirreles y los manuses, hay mucho rollo y mucho boca. Y es lo que dice una, que hay una educancia que se le da un viento al litrismo. Y lo que nos ha perdido siempre es el litrismo. ¡Ole! ¿Qué ha dicho? Amplía, niña, amplía, que tu tío es un curioso. Que los fetén no son los cuchillos, sino el hambre. Y que no importa los adminículos cuando hay gazuza. Es como lo del cutó, pero en cristiano. ¿Es español? Es madrileño, de la región de Cuatro Caminos. Total, que más sentimiento y menos meñique he levantado. <risa> te advierto que algo te he entendido y procuraré hacerte caso.
creí que aún no habías llegado. Y era importante que habláramos. Pasa algo. Pero puede pasar. No, cuñadita. Que no sé si es tonta o demasiado lista. Pero es posible que meta la pata. Cosa que no nos podemos jugar. Son más de 50 millones los que están en el aire. Oye, estoy deseando que llegue mañana para ponerme el traje de la fiesta. Yo también. Bueno, chata, que descanses. Hasta mañana, Marisol. Marisol, copito, ¿qué haces en la habitación de mi madre? Espío, no se dice así. ¿Espías? ¿A quién? Ven, ven y verá. Mira. Valientes embusteros, si parecen tan amigos. Toma, que si lo son. ¿Los señores van a necesitar alguna otra cosa? Nada, ya, puedes retirarte. Yo mismo serviré. ¿Quieres beber algo, Isabel? ¿Tienes un poquito de anís o aquí eso no se usa? <risa> sí, mujer. Y un poquito de coñac, ¿no? Todavía lo recuerdas. Todo. Te advierto que me parece que fue ayer. Todo está igual. Igual, pero con bastantes añitos más encima. El anís, el coñac y nosotros dos. <risa> Así los cuatro tenemos más solera. Sí, pero nos faltan otras cosas. Hace ya muchos años de lo de Ernesto. No me refería a eso. Lo que me da pena es... Pensar que he perdido a mi hija. ¡Qué tontería! Mariluz te adora y quiere a su hermana. Sí, y a su segunda madre, a esa muchacha a la que aquí parece que adora a todo el mundo. Sandra, se hace querer. Es muy buena con ella. Oh, y el santo se le adora por la peana. La peana es la niña y el santo tú, con perdón. <ríe> si podría ser su padre. Sí, eso te iba a decir. Que no sé si te has dado cuenta que ya está para sopitas y buen vino. Lo de sopitas nada, ¿eh? Buen vino, sí. Pero no, mujer. Sandra no es sino la amiga mayor de tu hija. Ya, ¿y quiere ser la amiga pequeña de su tío? Uy, la que a mí me la dé... De... No sé, no sé, pero hay algo que no funciona. Algo que marcha mal en mi hija. Puede que sea su educación. Me habré equivocado con ella como en otra ocasión me equivoqué contigo. Bueno, bueno, deja eso ahora. Qué mal educáis los millonarios, Fernando. Ahí tienes a Marisol trabajando sus años, mezclada con gente que no es de su condición y jamás ha hecho el ridículo en ninguna parte. ¿Marisol trabajar? Toma, claro, y yo. Pero es que no te lo ha dicho nunca Mariluz. Pues no será porque no se lo contábamos todo en las cartas. Pero si precisamente la pobre criatura siempre está diciendo que no la escribís. Uy, tendrá cara dura y la que no escribe una letra es ella. Bueno, bueno, no seas exagerada, mujer. Sí. Tú sigue observando y no te preocupes. Mañana en un descuido durante la fiesta podremos hablar. De acuerdo, pero ahora vete. Podría extrañarles que no esté arriba. Hasta mañana. Ah, ya te va. ¡Qué brutos! Tu niña, no mire el mar, que era muy pequeña para esas cosas. Vámonos. No sé por qué me barrunto que aquí hay gato encerrado. ¿Ah? Pues eso sí que no. Tenemos que organizar nuestro espionaje. Pero en serio. ¿Y yo qué tengo casa, eh? Por lo pronto salir corriendo, que soy el tío Fernando. ¡Vamos, deprisa! Oye, ¿sabes lo que te digo? Sí. Que este pasillo es más largo que el viaje a Río. Sí, pues te tienes que ir acostumbrando porque aquí las distancias son larguísimas. En cambio, a mí yendo contigo se me ha hecho muy corto. Ay, oh, mira. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Que sueñes con los angelitos. Realmente, muchas gracias. He descubierto una cosa. Ah, pues anda que yo. Pasa, pasa a mi cuarto. <risa> Para que luego digas que tu madre es una despistada. Si ya te decía yo que esa Sandra era el toro del aguardiente. ¿Qué sabes? ¿Has cotillado algo? Ay, hija, tu madre es incapaz de esas cosas. Me lo han servido en bandeja. Tu hermana Mariluz casi no ha recibido ninguna carta nuestra. Alguien se la arreglaba. ¿Y ese alguien? Ay, hija, pareces boba. ¿Quién va a ser? Podría ser su novio. ¿Qué novio? El de Sandra, mamá, el de Sandra. Y te doy un duro si aciertas quién es. Esto se va a poner de rechupete. Soy la otra. 
arregla, ¿eh? Esto hay que arreglarlo. Os vais a poner un número en la espalda como los futbolistas o a mí me tienen que cambiar la cara. En eso saldría ganando. ¡A la tarzana lo tuyo! ¡Con las monas! ¿Recuerda a tu tío, alguien que vimos en Madrid, en la casa de fieras? Oye, ¿no será aquel animalito con chepa, verdad? Sí, hija, sí. Tu tío está haciendo el camello, que es una bendición. Bueno, con todos los respetos, a mí me recuerda más un oso, ¿eh, mamá? Sí, hija, como aquel que llevaban los gitanos, que también era de Asturias, como tu tío. Mira, la risa de la hiena. No es una hiena, es una bruja. Ni tienen embrujados a quien yo me sé. ¿Y el desembrujador? ¿Que los desembrujare? Buen desembrujador será. Servidor. ¿Qué se le habrá ocurrido a esta chiquilla? No sé, ahora veremos. ¡Busanova! ¡Busanova! que tú me miraste la noche encantada que yo te miré las estrellas suspiraban de alegría y una alegre y una alegre melodía a tu lado yo escuché a tu lado yo escuché voz nova en tu mirada voz nova en tus palabras voz nova junto a ti fue bailando voz nova fue con esta voz nova como yo te conocí puede ser que me recuerdes cada día más y más pues con esta voz nova yo he soñado que muy pronto a mi lado volverás Nos fue separando y el uno del otro nos quiso alejar. Yo te quiero porque espero todavía que por cosas que por cosas de la vida no volvamos a encontrar. No volvamos a encontrar. Bosa no va en tu mirada, bosa no va en tus palabras, bosa no va junto a ti. Fue bailando bossa nova, fue con esta bossa nova como yo te conocí. Puede ser que me recuerdes cada día más y más. Pues con esta bossa nova yo he soñado que muy pronto a mi lado volverá. que muy pronto a mi lado volverás pues con esta cosa no me he soñado que muy pronto a mi lado volverás pues con esta cosa no me he soñado que muy pronto a mi lado Yo te enseño. 
Y tú, Tito, que estés más tranquilo que la batucada. ¡Ale, vamos! ¿Qué? ¿Te atreves? Yo me atrevo a todo. ¡Vamos allá! <risa> Creo que esa niña sospecha algo. ¿Y yo? Vamos a perder 50 millones por una imbécil. Hasta dentro de tres días no llega el dinero. Sí, pero antes tenemos que hacer desaparecer las pruebas de lo otro. Si nos dan tiempo. ¿Qué nos lo darán? ¿Por las buenas o por las malas? Tonterías. Pero tú no debes reírte, Marilu. Es tu madre. ¿Pero es que crees que se están burlando de ella? ¿De quién si no? A la edad de tu madre no se pueden hacer esas bobadas. Es una inconsciente. Tienes razón. No bailes más. Déjalo ya. Se están riendo de ti. ¡Pero Marilu! Está ridícula. Marilu, que es tu madre. No quiero. Está ridícula. Todo el mundo se ríe de ella. Yo también. ¡Señora! ¡Déjela! Es mi hija y se ha portado mal. ¡A tu habitación! Pero señora, ¡a tu habitación! No puedo permitir que... Sandra. Mariluz, abre, que tengo que hablar contigo. No quiero. Déjame en paz. Por favor, no seas tonta, que se pasa mucho peor. Y no llores. No estoy llorando. Vamos, Rica, no te hagas la valiente porque lo estás pasando fatal. Lo paso como me da la gana. Si quieres darme, tendrás que abrir. Así nos vamos a pegar muy mal. No quiero pegarme contigo. Tú no tienes la culpa de nada. Y déjame dormir. ¡Mariluz! ¡Ah! Tengo que hablarte, niña. Mujer, ponte una señal roja, como los camiones cuando están parados en la oscuridad. Es que tengo que contarte una cosa, ¿sabe? Planean algo gordo contra don Fernando. Dime, dime que me estoy poniendo nerviosa. La bruja y Arturo estaban hablando de millones y de una niña imbécil que debe ser tú. ¿Y qué más? No sé, cerraron la ventana. <risa> Tenemos que planear algo rápido para que... Copito, a la trinchera. Métete debajo de la cama, vamos, corriendo. Esta no se ha cerrado con llave. Uno para ella y otro para esa fierecilla que me has educado también. Para Mariluz y para Marisol. Y puestos a pesar, yo seguiría pesando a la familia. ¿Sabes que cuando te sonríes te pareces mucho a tu hermano? ¿Sí? ¿Y sabes otra cosa? Que en los sinvergüenza que eres no te pareces en nada. <risa> <risa> Pito, sal de ahí. Voy. Tengo que decirle a mi madre que cuando limpie los cuartos no eche todo debajo de las camas. Mañana empezaremos la batalla. Deseame suerte, porque el primero que va a morir en esta guerra va a ser el tonto de Tony. Duro con él. Necesito la colaboración de mi madre para que mañana se lleve de aquí al tío Fernando. Sí, sí. Tenemos que estar solas. Sí, sí, sola. Marisol, hija, no comas tanto, que te vas a poner de gorda como tu tío. ¿Eh? Sí, no me mires así, luego en cuanto bailas parece que sales de la sauna. Pero estoy tan gordo. Estás para reventar, ¿verdad? Te conviene andar, hacer un poco de ejercicio. Deberías conservar la línea. Pues cuando me conociste me decías que tenía muy buena figura. Uh, cuando te conocí, pero hijo, la has perdido. Vale. Ahora que, si quieres recuperarla... ¿Qué se te ha ocurrido? Que me acompañes a dar una vueltecita por ahí. Tengo ganas de andar. Oye... ¿Por qué no me llevas a aquella montañita a ver el Cristo de cerca? <risa> ¿Sabes que esa montañita está a 700 metros sobre el nivel del mar? Bueno, ¿y eso qué importa? ¿Qué? ¿Me llevas? Intentamos ver si encontramos los dos nuestra línea. ¡Vamos allá! <risa> ¡Vamos! Hasta luego, pequeña. Bueno, hasta luego, si es que podemos volver. Suerte, vista ya, Tony. Voy a nadar un poco hasta que venga Tony.
¿Quién eres? Porque ya estoy mosca. Mariluz, caricia, marisol, bofetada. No sé qué debo hacer contigo. ¡Qué bobo eres! ¿Eres Mariluz? Pues claro que sí, tonto. Eh, así es como conoces a tu Mariluz, ¿eh? Pues te has equivocado, soy Marisol. Ah, estupendo, tenía ganas de estar contigo. ¿De verdad eres Marisol? Ajá. Pues has cambiado mucho desde el otro día. Es que no me había dado cuenta de que estás estupendo, chico. Y hoy eres hecho un malombrando. Pero tenemos que tener cuidado, puede venir Mariluz. Yo sé que ya está loquita por ti y le molestaría muchísimo que yo te hiciese caso. No te preocupes que no eres tú sola. Da la casualidad de que a mí me gustas más que ella. No me digas nada que me da vergüenza. Si no sabes lo que voy a decirte. Pero lo adivino. Te conozco y sé que no debo creerte. No tengo derecho. Pero bueno, si yo te quiero a ti, porque tu hermana me gusta, pero tú, no sé, eres mejor. Pero todo eso se lo has dicho a ella antes que a mí. Estas cosas hay que decírselas a las chicas para que se animen. No vas a hablarlas de sello. ¿Cómo se entere mi hermana de que lo vuestro no era amor, sino filatelia? No tiene por qué enterarse. Yo no voy a decir nada. Tony, ¿sabes nadar? ¡Sí! ¡Pues practica! Esto de mi parte. Y conste que yo soy Marilu. Deja ya de reír, idiota. Mariluz. 
बड़े लोग बड़े लोग तो Niña, no seas cerca. Además, si lo hice fue porque estábamos de acuerdo. ¡Marilu! Niña, abre. Ven conmigo. ¿Cómo ven? ¿Qué puedo ocurrir si intento pasar al cuarto de Marilu por aquí? Me de partirte un brazo hasta matarte. Pues tengo que saltar. Escúcheme bien, copito. Voy a intentar agarrarme a la fachada. Pero no dejes de hablarme. Tengo vértigo. Y si me habla, me distraigo y, y puedo agarrarme. Ay, estás loca, no me... He pasado hambre. Y con el hambre te sube por las paredes. Vamos, háblame. Pero ya es verde. Copito, háblame. Érase una vez un negro que se encontró con un montón de nieve. El negro cogió un pedazo y le preguntó. Oye, nieve, ¿qué puedes hacer por mí? ¡Ah! ¿Y qué le dijo la nieve? Quítate la ropa, negro. Y bañate en mí. El negro se remolcó en la nieve, salió blanco y lo hicieron presidente de los Estados Unidos. Gracias, copito. Por la ventana, ¿eh? Como los ladrones, fuera. Niña, sal de ahí. Necesito una ducha para calmar los nervios. Para calmar los nervios necesitas una buena paliza. ¡Sal! ¡No! ¿O sales o entro yo? Sí, sí. ¿Que no? Ahora verás. Tienes que escucharme. No quiero. Eres una niña cursi. Y tú una ordinaria. Estate quieta y óyeme. Si lo hice fue por convencerte de que estás equivocada en todo. Con Tony, con mamá y con tu amiguita Sandra. ¿También te vas a meter con Sandra? A esa es a la que tengo más ganas. Pues métete en tus cosas y déjame en paz. Que está bien, ¿no? Ayer me pegó mamá y no tiene derecho. Mamá tiene derecho a eso y a mucho más. Nuestra madre es nuestra madre, aunque se vista de indio. Y cierra la ducha que me voy a poner como una sopa. No me da la gana. ¿Tú sabes que mamá te ha estado escribiendo casi todos los días durante años? ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? ¿Lo sabías? No, pues yo sí. Y mamá también lo sabe. Que me habéis escrito mucho y no recibíais cartas mías. Poquísimas. ¡Mientes! Sí, ¿eh? ¿Y quién mandaba esas cartas? Sandra se encargaba de echarlas. ¿Lo ves ahora, claro? Y seguramente Arturo es su cómplice porque los he visto demasiado juntos. ¿Y vosotras recibíais el dinero? ¿Qué dinero? El que mandaba el tío Fernando todos los meses. ¡Qué canallas! ¿Que mandaba el tío dinero para nosotras? Creo que unas 15.000 pesetas. ¡15.000 pesetas! Y nosotras vendiendo los muebles para venir a verte. ¿Qué dices? Nada, nada. Porque si te lo dijera te daba el soponcio. Pregúntaselo al tío. Lo ha hecho durante todos estos años. Más vale no decirle nada hasta que lo arreglemos nosotras. Entre las dos y sin que se enteren los mayores. Vamos a servírselo al tío en bandejas. Pero tenemos que conseguir pruebas. Esta noche podremos tenerlas. Esos son los libros de las cuentas. ¿Seguro? Estoy harta de ver a Arturo trabajando sobre ellos. España, familia... ¡Este es! Aquí están los recibos. Pero están firmados. A ver, a ver. Sí, es la letra de mamá. Muy bien imitada, desde luego. Porque esto mamá no lo ha firmado. ¿Por qué lo sabes? Porque recibí, mamá lo escribe con V. Los sinvergüenzas no conocían la ortografía de nuestra madre. ¿Y ahora qué hacemos? Eso digo yo. ¿Ahora qué hacemos? Porque no son horas de despertar a todos. Pues esconder esto y mañana llevarlo a la policía. ¿Esconderlo? ¿Dónde? En cualquier parte. ¡En la chimenea! ¡Ahí no hay quien lo encuentre! Toma, polo ahí arriba. ¿Convencida, hermana? Lo que me da rabia es que hayas tenido que venir tú a convencerme y que yo sea tonta. Vamos, no llores. Mañana me convencerás tú de alguna tontería mía. Ahora lo que tienes que hacer es pedirle perdón a mamá. 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 ¿Qué, qué pasa? ¿Quién es? Soy yo, mamá. Quiero hablarte. Ay, entra, hija. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, eh, mamá, vengo de hablar con mi hermana y... ¿Qué ha hecho ahora? Eh, habrá aprendido otro idioma para que tampoco la entendamos y dejarnos en ridículo. No, mamá. Está arrepentida. Si yo pudiera creer que eso es verdad. Pues créetelo. 
Eh, de verdad, claro, si en el fondo tiene que ser tan buena como tú, si lo que ocurre es que esa Sandra nos la ha cambiado. Y no sabe cómo pedirte perdón. Ay, oh, pobrecita mía, estoy segura de que estará pasando un mal rato. Pero lo sabes tú bien, malísimo. No debí dejarle nunca que se separase de nosotras. Me dan ganas de llevarme a la Madrid y darle un par de azotes y enseñarle cómo debe ser una mujer. Aunque se enfade mucho porque yo no sepa decírselo en francés. Tía, la plibón de mer. Tía, mamá, chérie. Je t'aime. Je suis un enfant. Très méchant. Deja, ¿qué, ¿qué dices? Da, pero resulta que yo tampoco entiendo el español. Pardon, mamá. Ce n'est pas de español. C'est de francés. Pero entonces tú eres... Marido. <risa> Tienes razón, mamá. Soy una niña cursi, insoportable. Una cretina, una idiota. Un asco, mamá, un asco. No, hija, no, nada de eso, no. Tú eres un cielo. Y tu madre una despistada que ya no conoce ni a sus hijas. Te quiero, mamá, te quiero. Y estoy deseando irme con vosotras cuanto antes. Ay, gracias, Dios mío. Pero si esto era lo que yo quería oír desde que llegamos. Y Dios me lo ha concedido. Un beso. Y otro. Ay, sí, y otro. Vida, sí. Vámonos, copito, que ese asunto ya está en el bote. Con lo a gusto que estaba yo llorando. Oye, copo, ¿podríamos tener algún cómplice en la casa? ¿Y eso qué es? Pues alguien de confianza. Pues Jaime, el chofer, es buena persona. Sí, mañana hablaré con él. Será nuestro agente X. La niña, la niña esa, no puede ser otra cosa. Nos la ha jugado bien. Pero es imposible, no ha salido de casa. Luego, ese archivador tiene que estar aquí dentro. No sé, por aquí tampoco está. Ni aquí. Vamos a ver. Ha descubierto los recibos y puede estar a punto de decírselo a su tío. No hay otra solución que hacer la calle. ¿No crees que es demasiado pronto? Tenemos que esperar aún dos días para que llegue el dinero. Por 48 horas no renuncia a 50 millones. Hay que hacer la calle. Pero... No te preocupes, parecerá un accidente. Jaime, debes llamar siempre a la puerta. ¿Va a necesitar el coche la señorita? No lo sé. El señor y su cuñada están de paseo, pero la señorita Marisó ha pedido el coche. Está bien, Jaime, gracias. Están muy nerviosos. Parece como si estuvieran buscando algo. Claro, como por lo que nos figurábamos. Agáchate. ¿Querías algo, Jaime? Nada, nada. Enseguida bajamos. Creo que necesitaré el coche. Bien, señorita. Cuidado, no hagáis ruido. Vamos deprisa, que no tenemos tiempo. Eso te bastará para que convences a la policía. Pero a mí no me van a entender. Eh, tienes razón. Iré yo. Y tú te quedarás aquí haciéndote pasar por esta niña cursi que sabe francés. ¿Has entendido? Mm -hmm. Pues dale, deprisa. ¡Ah! La señorita Sandra está a punto de bajar. Jaime, necesito el coche ahora mismo. Sí, señorita Marisol, pero ella lo necesita también. No importa, vamos deprisa. A la comisaría más próxima, Jaime. Pero, señorita Marisol... ¡Vamos! Buenos días, Sandra. Buenos días, Mariluz. ¿Y tu hermana? Esto, pues... ¿Qué te pasa? Pregunto por Marisol, que hace un rato estaba aquí con Copo. Sí, yo no las he visto. Esto, se habrá marchado a la playa. Bueno, no importa, ya volverán cuando quieran. Eh, vamos a dar una vuelta tuya, ¿Sí? ¿eh? ¡Marisol! ¡Marisol! Seguro que se fue a la playa. Vamos a buscarla, ¿quieres? Ya volverá. Podemos esperar. Tenemos mucho tiempo. No te preocupes más. Está en buenas manos. Vamos a tomar un refresco y tendremos preparado otro para ella. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? <risa> Jaime, la comisaría es por otro lado. ¿Dónde vamos? No preguntes más. ¿Y Arturo? ¿No trabaja hoy? Sí, pero no aquí. Creo que ha ido a la ciudad con Jaime. ¿Con Jaime? Siéntate, Marilu. Suelta, me haces daño. Perdona. No se debe hacer daño a una criatura como tú o como tu hermana. Ya tenía que estar aquí. 
Estará curioseando por ahí. Tu hermana es muy curiosa y hay tanto que ver en Río. El pan de azúcar, el corcovado, con aquella grandiosa imagen del Cristo. Creo que a Marisol le interesaba verla de cerca. Claro que es muy peligroso, ¿recuerdas? ¿El corcovado? ¿Arturo? Pero no te preocupes por ella. ¿Que no? Pues como sigue aquí voy a arañarte. Eh, de nervios, claro. ¿Con qué? ¡Abur! ¡Que me largo! ¡Qué lenguaje, Mariluz! ¿O es que el miedo se hace perder la educación? Bebe algo y te tranquilizarás. ¡No me da la gana! Bueno, yo, Marilou, ¿qué es que es esa? Si tú hablé con mi Silvia en el B. ¿Eh? No, no sé, sí, si, si, tal vez llueva. En francés. ¡En porras! Marisol. ¡Espera! ¡Espera, ven aquí! ¡Bruja! ¡Espera! ¡Ven aquí! ¡Párenla! ¡Si está sujeta a tratamiento médico, deténganla! Dios, ayúdenme, van a matar a mi hermana. Es una ladrona. Estos ataques, gracias, señores. Soy su enfermera. Vamos, Marisol, hay que ponerte una inyección. Vamos. No te Un así. momento. ¿Estás segura? Viva Norteamérica. Mi hermana. Estate tranquila, no llores. Mi hermana se la ha llevado al corcovado. Quieren arrojarla desde allí. Por favor, ayúdeme. Lléveme deprisa antes de que sea demasiado tarde. Por favor. Monta, eh, como sea uno de tus trucos, esta vez no lo arreglas cantando. ¡Vamos, corriendo! Esto es ayuda americana y lo demás son tonterías. ¡Acelera, tío San! ¿Ves? Y sin mirar hacia atrás. ¿Cómo en cuanto me veas estás al corriente y pide ayuda? ¿Qué vas? ¡Obedece! ¡Eh! ¡Espera! Déjala, se va a matar sola. Cuidado con Copito. ¿Qué ha hecho? Vámonos, corre. ¡Agárrate! 